朋友们好，今天是3月28号，星期一，欢迎来到远见快评，我是唐劲远。眨眼之间呢，乌克兰保卫战已经进行了有一个多月了，整个战局呢，它已经走到了一个阶段性的转折。其标志性的事件呢，就是俄罗斯的国防部啊，在3月25号的时候，又突然宣布说，第一阶段军事行动主要目标完成。乌军战斗力已被大幅削弱，俄军从现在开始起要集中全力对付主要的目标，就是彻底解放顿巴斯。这个顿巴斯也就是乌克兰东部了。那么这个声明它是否就意味着俄军不得不自找台阶要准备撤军了呢？我觉得目前呢还尚难定论，因为这个呢它也有可能是某种战略上的烟幕弹，对吧？但是呢，今天的最新的消息，它显示出来，普京呢无心恋战的可能性，它正在上升。今天呢是俄乌的最新一轮谈判的日子。到我做这期节目的时候为止啊，英国的《金融时报》又刊发了一篇独家报道，这个报道就显示说，普京此前对土耳其的总统曾经有披露过的那个六点停火条件呢，他在那个基础之上是做出了进一步的重大的让步。这个报道就说啊，讨论中的停火协议草案是有涉及到了乌克兰放弃加入北约的努力，呃，非核化，也就是说不拥有核武器了啊。同时呢，不得设立任何外国的军事基地，以此来换取一个安全的保障，并且呢，双方也都同意说乌克兰可以加入欧盟。这个知情人士呢还补充说，这份文件呢他没有讨论到俄方最初的三个核心的要求。第一个呢，就是去纳粹化；第二个呢，是非军事化；第三个呢，就是对乌克兰必对这个使用俄语的必须要提供一个法律保护问题。那么这份草案文件它最大的问题呢，最大的分歧或者说它依然是在于这个克里米亚的归属和乌东那两个州独立与否的地位问题。我们在此前的节目就已经说过，就是那些什么去纳粹化呀等等这些条款，它本来就是一个开战的借口，对吧？它是弹性很大的内容。俄罗斯啊，它即便最后是真的放弃这些条款，我觉得也并不奇怪的。只是说，我们都知道啊，这种文件呢、啊，它现在只是在谈判过程中的一个草案了，很多的条款呢、啊，它完全有可能在未来定案的时候会发生变化的，就是它不一定能够就兑现。但是呢。至少，这是我们第一次看到有报道说俄罗斯是露出了一种重大让步的迹象，而且啊，这个很有可能它会是比较接近了普京真正的底牌。什么底牌呢？就是让乌克兰割让这三块地方，然后呢，他自己就可以体面的退场。这里呢，它其实就是普京的梦开始的地方。现在呢，终点又回到了起点，对吧？普京他好歹觉得对国内呢是可以有个交代了。呃，如果说我们再结合一下这个周末啊，拜登他不是访问欧洲嘛？近期欧盟还有北约是同时有举行了这个峰会，并且分别都有发表了措辞严厉的这个演讲和声明。那么我们的确可以说，俄乌战争它基本上呢是已经走过了一个阶段，下面它将要进入到另外一个新的阶段了。既然如此呢，我们今天就来和大家进行一个阶段性的小结，就是重点来讨论两个大家都非常关注的问题。第一个呢，就是到目前为止，在这场战争中一直在假装中立的中共，他究竟是一个赢家呢，还是输家？第二个问题呢，就是究竟是不是像某些人所宣称的说啊，是乌克兰执意要加入北约，才引发了俄罗斯的善意入侵？与乌克兰的恶意抵抗呢？这两个问题啊，前者它事关俄乌战争的本质，后者呢事关战争的起源，我们都有必要来进行一次比较透彻的梳理。呃，对于第一个问题啊，我想很多朋友、很多朋友啊，可能都已经看到了，就是现在中共官方的舆论以及他们刻意营造的这种大陆的舆论场呢。他都是普遍有点洋洋自得的，就是认为中共呢是这一次俄乌战争的最大的赢家。他主要的理由呢，就是说俄罗斯终于成功的被中共树立成为了全世界的头号敌人。用这个大粉红胡锡进的话来说呢，这就是充当了中共的战略屏障，对吧？这个话呢说的是比较文艺一点。
。用这个小粉红的话来说呢，就是说这是俄罗斯去替中共躺了雷区。而且中共呢，他没有遭受多大的实质性的损失，还借此啊获得了一个绝佳的观摩全球群殴俄罗斯的过程，获得了非常宝贵的日后入侵台湾的经验和教训等等。那么，真的是这样吗？我们其实可以先简单的来复盘一下俄罗斯入侵前到入侵以后的一段时间的一根舆论的主线。普京啊，在这个发动入侵的当天，他不是有发表了一个事先录制好的演讲视频嘛？在这个视频中呢，他就隶属了他对乌克兰开战的种种的合法的理由。其实要归纳起来，我觉得实际上基本就是说到两点：第一个呢，就是说乌克兰是自古以来就属于俄罗斯的一部分啊，它不是一个国家，所以呢，它理所应当要回归这个俄罗斯祖国。第二个呢，就是乌克兰呢，它是寻求加入北约，就是危害了俄罗斯的战略安全空间。同时呢，乌克兰还打压、迫害一些亲俄的族群，这是可忍呢，是孰不可忍？那么我们其实可以看到这两点理由呢，啊，它其实与中共长期对台湾这边宣传的声调几乎就是一个模子倒出来的，对吧？中共他也是这样嘛，长期的宣称说台湾在不是一个国家，它理所当然的是属于中华人民共和国的一部分。同时呢，他也长期的宣称说这个台湾啊，你是挟洋自重，你靠拢西方，这就危害了中共的战略安全了。同时呢，以武谋独，还有以武拒统。同时呢，你还去打压支持统一的一些亲共人士，所以也是属于是可忍，孰不可忍的。习近平，我们都知道是吧？他早就清楚普京是要入侵乌克兰的。他之所以宁愿冒着充当普京的帮凶和同谋的角色的风险，他也要以这种合作无禁区的方式去支持普京，是因为呢，乌克兰和台湾其实就是他们两人的最大的公约数。与此同时呢，在普京发动入侵以后呢，的确我们看到也是中共自己率先拼命的在带节奏嘛，在大肆的翻炒那个“今日乌克兰，明日台湾”这个主题的，对吧？也就是说呢，普京与习近平各有自己的入侵对象和算盘，而且这二者呢，它的确有某方面的相似之处。那么这样一来，它就必然带来一个问题，就是谁先动手呢？我们要站在习普二人的角度呢，这其实是一个利弊各半的问题。先动手，它的好处是明摆着的，就是它可以有突然袭击之力；而后动手的那个人，他一定会面临着更大的难度和阻力，对吧？这是一种必然的连锁反应嘛。我们用中国过去一句古话来讲呢，就叫做“同山西崩，落中东印”嘛。但是呢，这个弊端呢，它也是明摆着的。就是说，先动手的他必然会替那个后动手的去吸引火力，那客观上呢，就是给后动手的充当了一把战略屏障了，去躺了雷了。我相信他们两人对此呢，都应该是有过一番自己的盘算的。那么，普京呢，最终是选择了说他来先动手。那么为什么他要放弃了过去的那个坐山观虎斗的有利位置，一定要去抢这个头号公敌这把交椅呢？这个答案其实争议非常大，一直都是见仁见智的。从这个普京他是什么癌症末期患者，他失智了，到他说这个贪心不足又被这个情报误导，还有以及说他是担心乌克兰的民主化冲击到了俄罗斯的这种半专制的体制等等。各种各样的说法都有，呃，但是其实就我个人来看啊，我觉得普京他其实不算是失智，他其实是个非常精明的人，他当然知道先动手呢，必然会吸引欧美各国的火力了，他会抢了这个头号敌人这把交椅，但是呢，他认为啊。自己有把握在西方这帮只会表演唱高调的政客反应过来之前，就可以在很短的时间之内迅速的搞定乌克兰。他不但可以坐收乌克兰回归俄罗斯之力，那么这种混乱而软弱的西方的制裁力度，他也是完全可以承受的。加上自己还有习近平帮他托底嘛。
，差不多可以说就已经是得失大吉相当了。那么更重要的一点是啊。就是他认为自己吸引全世界火力的这个日子是不会太久的，因为呢，习近平很快的就可能要对台湾动手，这个是习近平支持他入侵乌克兰的一个交换条件之一。也就是说，习近平未来入侵台湾的时候，他也必须去支持习近平的。如此一来，那么习近平他自然而然的就会把头号敌人的这把交椅，他会抢回去的。因为美欧的战略重点始终都是放在中共身上的，也就是说呢，普京的这种算盘，它其实也是建立在了一个重要的战略判断的基础之上，就是西方的头号对手始终都是瞄准的中共，不会因为自己入侵了乌克兰而就发生一种根本性的转移，自己的这个躺雷之举呢，它只会带来短暂的痛苦。普京他其实是非常清楚这一点的，而他呢抢先动手的这个决策本身，他也反过来佐证了习近平，他的确可能就是有在连任之后就要对台湾动手的计划。那么俄罗斯情报部门此前不是有曝光过嘛？就是说这个中共可能在秋季入侵台湾，恐怕就是这一类计划的版本之一。我们客观的说啊，普京这个判断其实。基本上都是对的，他的判断其实大部分都比较准确，而最大的失算呢，就是他没有料到乌克兰会有如此顽强的抵抗，并由此而引发了西方的远超他预料的这种排山倒海式的制裁，还有对乌克兰的也是排山倒海式的全方位的支持。这个失算它造成的后果之严重，现在我们所有人其实都看到了。就是普京，他意图要颠覆欧洲秩序的入侵呢，他不但没有引发欧洲的分裂与混乱，反而是促成了一个跨大西洋联盟空前的团结与这个重振军备。而这个后果，它带来的最大的一个多米诺骨牌的效应，就是俄军的每一次进攻，它都被映射到了未来中共对台湾的进攻。而国际社会对俄国的每一次的制裁，它也都被映射到了未来对中共的制裁。所以在这个周末呢，大家可能都已经看到这个新闻了，说北约的秘书长叫做斯托尔滕贝格的，他公开的指控说中共在撒谎。这个北约的紧急峰会的发表的声明，也是点名警告中共说，你们不要向俄罗斯提供经济和军事的援助。其实这些话呀。他都是在表达了同一个核心的意思，就是我们知道你对俄罗斯的算盘和对台湾的企图是什么，你最好不要轻举妄动，就这么个意思。那么换句话说呢，普京他入侵乌克兰的失败呢，事实上他已经直接的导致了台湾问题自动就国际化了。习近平在短期之内跟进去入侵台湾的那个计划，他无形之中已经化为泡影了。这个重大的战略损失，我们看到习近平他现在是提都不敢提的，他只能够自己面色艰难的把这个苦果强行的咽下去。不仅如此嘛，中共其实他还有一个被严重低估的损失，就是他在国际形象方面的一个根本性的损毁。乌克兰过去啊，与中共的亲密关系可以说是举世皆知的，对吧？乌克兰，他有加入了“一带一路”，同时呢，他也极力的谋求和中共建立一种全面的战略伙伴关系。俄罗斯都不愿意给中共的那些军事科技啊，乌克兰他给了中共。反过来呢，中共也言之凿凿的这个和他签订了一个条约啊，说可以为这个乌克兰提供核保护等等。但是呢，活生生的这个事实现在让所有人都看到了。中共对乌克兰的这个笑容，他还挂在脸上呢。他一转眼就毫不犹豫地对他背后捅刀，对吧？就是对乌克兰遭受俄罗斯的核威胁，他是充耳不闻。然后呢，还对着捅刀的伤口不断地去撒一些麻药，然后不断地安慰乌克兰啊，说什么啊，我们一直都尊重你的主权和领土安全啦，我们还给了你很多的食品啊、睡袋什么的支援啦，你忍忍就好了。这个动作啊。就是中共这个动作，它的示范效应其实是非常巨大的，它的影响远远超过我们表面上看到的。
，因为乌克兰它与中共发展这种战略伙伴关系其实是非常有代表性的。什么代表性呢？就是很多的欧洲国家，尤其是深受苏联时期威逼压榨过的那些中东欧的国家。长期呢，他们都困扰于要么就是亲俄，要么就是亲这个美英法这种二选一的战略。那么，中共近年来的这种经济上的报复与它的影响力的日增呢，就使得这些国家认为自己可以有了更好的一个第三方的战略互助的选择。这种想法其实是一度成为欧洲的一个流行的理论的，甚至连欧盟都是深受影响。欧盟不是也曾经有声称嘛，说我们与中共的关系是欧盟的战略自主的一块基石。那么乌克兰它最终被中共所出卖，事实上呢，它已经就终结了这种路线了。它让所有的国家都看到，这个所谓的第三方战略互助其实是根本走不通的。未来的世界呢，它依然会是二元化的，你必须得二选一的。而且呢，这种二元化它会更加的尖锐对立。过去的那种什么安全靠美国、经济靠中国那种两头通吃的模糊地带，它会迅速的就消失掉的。也就是说，这样一来的话，它不但使得中乌关系它基本上就要从零开始了，其实也使得中共在整个国际社会的这种信誉基本归零了。如果说啊，此前中共的战狼外交，它只是让各国感到厌恶，这是多少把中共视为一种暴发户的心态的话，那么现在中共对乌克兰的这种出卖，它已经让各国感到的是切切实实的一种警惕和戒备了。我们现在看到啊，除了北约是吧？刚才有提到，它公开的点名中共，投下了一个集体的不信任票。还有日本的首相岸田文雄，他昨天在公开的讲话中呢，也是罕见的点名中共，警告说绝不会容忍使用武力来单方面改变在印太的现状的行为。那么，澳大利亚的总理莫里森呢，甚至是拒绝会见中共新上任的大使，并且警告中共说：“你们不要染指南太平洋岛国的那个军港。”而此前呢，这个美军的 B 2那个隐身轰炸机嘛，很有名的，它在23号是已经首次的飞抵澳洲北部，去展开了一个打击的演练了。还有包括这个菲律宾，菲律宾呢，它是在这个继半月之前公开的承诺说愿意向美军开放任何需要的设施之后呢，又在今天是启动了美菲有史以来的规模最大的联合军事演习。所以大家有看到，就是这一系列的反应呢、啊，它其实都是来自于中共失去这种国际信誉度的一个最直接的后果。所以这样的一个态势，中共呢，他还非要说啊，是俄罗斯吸引了火力去充当了我们的战略屏障，所以让我们自己成为一个最大的赢家。我觉得这种说法，它多少就是有点自欺欺人了、啊。在中共内部呢，他们一直都把俄罗斯入侵乌克兰视为是一个欧洲版本的“ 911事件来看待。这个呢，它有可能是习近平支持普京发动入侵的另外一大动力所在。但是关键的是，他忘记了一点： 9 1 1发生以后啊，中共当时是立即的表态，站在美国一边的去反恐的，从而才骗取了美国的信任。获得了一个所谓的黄金十年发展期嘛，他们自己都这么说的。但是这一次呢，中共在俄乌问题上，他却是站到了俄罗斯的一边这个大前提，他就决定了一个结果，也就是说，俄罗斯躺的雷它有多大呢？这个西方对中共的警惕，它就会有多深。这二者是成一个正相关的。所以呢。如果一定要说俄罗斯在替中共躺雷，那么中共其实忘记了自己和俄罗斯一直都是捆绑在一起的，已经不可能切割了。而且中共事实上到现在他也没有去进行切割，也就是说呢，普京他现在踩中的每一个雷，中共他都同样会遭受不同程度的爆炸性的损伤。所以现在的中共呢，他就是这么一个嘴上的赢家。事实上的输家的这么一个处境。好的，我们接下来呢，再来聊一聊乌克兰的这个中立问题。就在今天啊，俄乌双方呢
将开始新一轮的谈判嘛，刚才提到了。而在这个昨天，乌克兰的总统泽连斯基呢，他是接受了一家俄罗斯的独立媒体的视频采访。在采访中，他就表示说，乌克兰已经准备好就乌俄这个停火协议中的中立国的条款呢进行讨论。只不过呢，有一个前提，前提就是必须得有第三国的保证，而且呢，相关的条款最终要需经过全民公投同意才可以。这个乌克兰的中立地位啊，它一直都是战争的一个核心问题，对吧？从战前到开战以后，我们看到中俄呢都一直在散布一种舆论，就说啊是北约东扩挤压了俄罗斯的战略安全空间，这个是普京发动战争的根源。他们甚至还用说俄罗斯被逼到墙角这样的语言来形容。其实呢，这是一个地道的谎言。为什么这么说呢？首先，第一个，北约啊，我们过去说过，它是一个防御性的机制。严格的说呢，它其实不存在东扩这个概念，而是中东欧的这些国家在竞相主动的申请加入北约。原因要是说穿了呢，就是因为他们都厌恶了从这个俄罗斯帝国时代到苏联时代的这种欺压。包括在普京时代的俄罗斯对周边小国的这种宗主国的这种心态。其次呢，乌克兰自从这个苏联解体、独立建国以后啊，它原本就是一直都在奉行一种不结盟的中立政策的。这个政策啊，它在2010年的时候就已经被乌克兰还甚至以法律的形式给固定下来过。就是在这一年，就是2010年的6月3号。乌克兰的议会呢，当时是以超过半数的赞成票通过了一项法案。这项法案呢，它就规定说，乌克兰将遵循不结盟的政策，不加入任何的政治军事集团。那么，该法案呢，它还要求修改《乌克兰国家安全基本法》，就是要删除其中有关乌克兰加入北约的条款，但是呢，保留了争取获得欧盟的成员。成员国的资格，还有就是与俄罗斯保持一个睦邻友好关系的这么一个条款。这条新闻在当时其实还是获得了党媒《人民日报》的报道的。呃，在二零一三年十一月啊，由于亲俄的总统亚鲁科维奇，他当时终止了和欧盟签订一个自由贸易的协议，并且呢，强化与俄罗斯的关系。这个行为是引发了公众的大规模的抗议，并最终导致了2014年的2月，就是乌克兰的最高拉达通过投票解除了亚鲁科维奇的总统职务。这个就是被大众所熟知的那个广场革命了。那么就在当月底呢，普京是迅速的派兵，这些士兵呢全体都是蒙面的，也不带徽章，在2月27号就入侵了克里米亚，并且占领了当地的最高议会。一直到三月十八号为止，俄军就是全面的占领了克里米亚的全境。那么，俄罗斯对克里米亚的占领呢，在当时就引发了乌克兰一个巨大的反响啊！所以，加入北约寻求一个安全保障的呼声是迅速的高涨。结果呢，就是在同年底，也就是二零一四年的十二月的二十三号呢。乌克兰的议会当时就表决通过了时任总统波罗申科所提交的关于乌克兰放弃不结盟地位的一个法案。那么与此同时呢，乌克兰还删除了对内和对外政策原则法这个法案之中啊，叫做乌克兰保持不结盟地位的一个条款，同时也增加了为达到加入北约的标准而深化与北约合作的另外一个条款。所以呢，大家看到了吗？就是对于为什么原本保持不结盟中立地位的乌克兰，它做出如此重大的一个转变，其实原因说穿了很简单，就是因为俄军对克里米亚的入侵，导致乌克兰政府认识到，一厢情愿的中立政策、中立地位，在保障国家安全和抵御外来侵略方面，其实是无效的。这个呢，它也是乌克兰官官方啊当时公开给出的一个解释。也就是说呢，中俄大肆渲染的这个乌克兰加入北约危害了俄罗斯的战略安全空间等等这些说法，它实际上是一种因果颠倒的手法。乌克兰原本就是中立的，只是因为希望在经济上呢能够向更加开放富裕的欧盟去靠拢。
。用中共自己最常用的一句话来说呢，就是乌克兰拥有让民众过上更好生活的权利嘛。但是呢，结果呢，他就被始终是自视为宗主国的这个俄罗斯所不容，才出兵侵占了克里米亚。由此才导致了乌克兰被迫的放弃中立，去寻求北约的保护。所以说到底呢，还是俄罗斯的整体的这种社会、政治、经济的发展模式啊，它在苏联解体三十年以后呢，失去了吸引力。这个也是众多的原苏联的卫星国以及原苏联的加盟共和国都越来越希望融入到欧盟的那种发展模式的根本原因。而且这一种越来越强烈的离心力呢，就是我们现在看到被俄罗斯反复强调所陈述的那个所谓的战略安全空间被挤压的本质。所以我们要简单点说呢，就是自己不努力，也不允许曾经依附自己的穷亲戚努力超过自己，这个就是普京的那个大俄罗斯帝国情节的盲点所在。好的，今天呢，我们就聊到这里了。谢谢各位的观看和收听，我们下次再见。